안녕하세요 키보드 빌드 스트리머 승업입니다 이번 영상은 초스 폭스와 마스로가 함께 제작한 폭스 유고 제품을 빌드해 보도록 하겠습니다 제가 이전에 초스 폭스 제품을 빌드 해봤거든요 근데 그때 정말 괜찮아 가지고 이번 제품도 좀 기대가 되네요 자 그러면은 내부 구성품들을 전부 꺼내서 확인해 보도록 하겠습니다 먼저 커스텀 키보드인데도 설명서가 들어 있습니다 영문으로 된 설명서고요 뭐 특징으로는 비하 키매핑이 된다는 점이 적혀 있네요 그리고 3 모드 유선, 블루투스, 2.4G 무선이 된다는 거고요 자 그럼 이제 구성품 소개해드릴게요 이거는 USB A to C 항공 케이블인데요 퀄리티가 엄청 고급입니다 띠용띠용 굉장히 비싼 케이블 느낌이 나고요 이것도 새 거라고 이렇게 비닐이 다 덮여져 있네요 뜯어주고요 이렇게 비닐을 벗겨줍니다 그리고 육각 렌치가 들어있네요 이게 분해가 되는지는 제가 모르겠네요 안 되는데요 그리고 키캡 플러와 스위치 플러가 들어가 있고요 무선 연결할 때 쓰는 USB 동글도 들어가 있네요 그리고 쪼매 난 금색 접시머리 볼트가 4개 들어있고요 스테빌라이저 세트도 들어있었습니다 전부 다 봉투에 담겨 있었어요 그리고 이건 기본 패키지는 아닌데 오늘 빌드에 사용할 리니어 스위치입니다 이 스위치의 이름은 초스포 폭스, 화이트 폭스 리니어 스위치 두 번째 버전입니다 스위치 앞쪽에는 파동 모양으로 LED 디퓨저가 달려있고요 스위치를 분해해보면 이렇게 분리가 되고요 하얀 스템에는 이렇게 윤활제가 골고루 발라져 있고 스위치 스프링은 살짝 길다란 22mm 정도의 길이를 가진 스프링이 들어있었습니다 이게 재질이 굉장히 좀 부들부들한 느낌이라 가지고 스위치 분해하는 것도 약간 어려웠어요 딱딱하지가 않으니까 이렇게 물렁 물렁 해가지고 분해가 조금 어려웠습니다 자 그럼 이제 폭스 65 하우징을 공개하겠습니다 오, 뭔가 퀄리티가 되게 괜찮은데요 우측 상단에는 귀여운 초스 폭스 로고가 들어가 있고요 그리고 이거는 푸셔라고 해가지고 볼륨을 조절할 수 있는 그런 기능을 가진 옵션입니다 지금 이 상세 페이지 보시면은 푸셔를 달 수도 있고 키패드 그러니까 스위치를 그냥 끼워가지고 키로 사용을 할 수도 있는 겁니다 커스텀 키보드기 때문에 선택을 해주시면 되는 거고요 이거를 움직일 때 이렇게 어느 정도 부드러운 압력이 살짝 있거든요 그게 뭔가 싸구려틱하지 않고 되게 고급진 그런 느낌을 내줍니다 그리고 잘 보시면 이렇게 물결 가공이 이게 다 알루미늄이거든요 플라스틱이 아니라 굉장히 신경 쓴 느낌이 납니다 키보드의 옆 사이드를 살펴보면요 가공 자체가 굉장히 둥글게 둥글게 느낌 있게 잘 나왔어요 굉장히 유려한 곡선이 들어가 있네요 뭐랄까 좀 아름답다? 그런 느낌입니다 이게 앞부분도 이렇게 둥글지게 깎아졌고요 마찬가지로 뒷부분도 이런 식으로 동그랗게 깎여 있어요 적당한 플렉스 컷이 채용된 이 보강판은 FR4 재질로 보이고요 기판은 정방향 핫수압을 지원합니다 그리고 캡스락 쪽에 토글 스위치가 있습니다 이렇게 위로 올렸다 내렸다 하면서 키보드의 전원을 켜줄 수 있습니다 토글 스위치를 위로 올려야지 무선으로 사용을 해줄 수가 있는 겁니다 와우 근데 LED가 굉장히 강렬하네요 지금 아무것도 안 껴서 그러겠죠 다시 토글 스위치를 내려주고요 키보드를 뒤집어 보면 자 이렇게 굉장히 심플한 느낌으로 디자인이 되었고 이 금색 무게추는 황동 재질입니다 이 무게추 옵션은 제가 지금 보여드린 브라스 황동 재질이랑 그리고 레드 브라스 구리겠죠 아마 그리고 그 위에는 스테인레스 스틸 이렇게 세 가지를 선택해 줄 수가 있습니다 이 실버 색상에는 스테인레스 들어가는 거 굉장히 멋지네요 이 폭스 유고가 색상이 다섯 가지입니다 먼저 펄 화이트 지금 이펄 화이트만 전기 영동 코팅이 되어 있고요 나머지 포랄 블루 다크 나이트 블랙 스노우 그린 퍼플 실버 라이트 실버는 전부 다 아노다이징입니다 자 초스 폭스의 폭스 유고 그럼 이제 빌드를 시작해 보도록 하겠습니다. 이 제품 같은 경우는 뒷면에 나사가 있는 게 아니라 여기 앞부분에 나사가 이렇게 있어가지고 이 육각 나사 보이죠? 이거를 풀어줘가지고 하우징을 분해해 줄 수가 있습니다. 바로 분해를 해주도록 할게요. 나사를 이렇게 전부 풀어준 다음에는 상판을 들어서 분리를 하기 전에 먼저 요거를 제거를 해줘야 되네요 이렇게 살짝 들어 올려주면 됩니다 그리고 상판을 분리해 줍니다 보강판을 들어서 분리를 해주고요 어? 여기는 이렇게 연결이 돼 있구나 여기는 자석 결합인데 요거는 또 풀어줘야 됩니다 케이블을 조심히 당겨서 이렇게 분해를 해주고요 예, 지금 보이시죠? 여기는 이렇게 그냥 자석으로 딱 달라붙어요 그래서 굉장히 편한데 요거는 케이블로 연결해야 된다는 점 살짝 아쉬운 부분 입니다. 
다 편할 수도 있을 것 같은데 말이죠 자 하판에는 이렇게 흡음제가 하나 들어가 있네요 이거를 걷어내 주니까 딱 지금 짬바로 확인하니까 여기에 배터리가 들어가는 거고요 선이 이렇게 연결을 해가지고 이쪽으로 기판과 연결이 되는 그런 방식인 것 같습니다 이 내부에도 다 이런 식으로 디자인을 넣어놨네요 귀여운 여우 로고도 들어가 있고요 예 그러면은 다시 이렇게 덮어주고요 이제는 기판과 보강판을 체크해 보겠습니다 보강판은 이렇게 덤벨 가스켓 구조로 결합하는 방식으로 설계가 되어 있네요 일단 요거를 제가 분해한 이유는 여기 안에 있는 기판에다가 스테빌라이저를 심기 위함인데요 먼저 여기 이렇게 위치한 나사들을 전부 다 풀어내 가지고 보강판을 분리해 주도록 하겠습니다 나사 다시 돌려줍니다 볼트를 이렇게 전부 다 제거를 해줬다면 이제는 보강판을 들어줄 수가 있습니다 얍. 그리고 기판과 보강판 사이에 들어가는 흡음제도 조심스럽게 제거를 해줍니다 여기 캡스락 쪽에 있는 토글 스위치는 고정이 된게 아니라 이런 식으로 그냥 뽑아줄 수가 있어요 네, 저기 중간에 딱 이렇게 걸려가지고 위아래 위위아래 하는 것 같습니다 일단은 잘 보관해 놓을게요 그러면 이제 여기다가 스테빌라이저 키드를 심어주시면 됩니다 스페이스바 쪽에는 스플릿도 지원을 하네요 저는 스플릿으로 빌드할 건 아니니까 스테빌라이저 하나 둘, 셋, 네 개를 작업해 주면 되겠습니다. 초스폭스 스테빌라이저는 이렇게 조립이 되어 있는데요. 이런 식으로 비틀어서 먼저 분해를 해 줍니다. 그리고 스테빌라이저 하우징과 스템을 또 이렇게 분리를 해 주고요. 반대쪽도 마찬가지. 철심이 이렇게 전부 분리가 됐다면 이제 철심의 수평을 잡아 주세요. 이렇게 톡톡톡 쳐 보면서 흔들리는 부분을 캐치한 다음에 집게로 잡아서 이렇게 비틀어 주면 됩니다. 몇 번의 과정을 거치다 보면은 철심의 수평이 잡아집니다. 수평을 잡아 면은 철심 위에 부분을 이렇게 마킹을 해가지고 여기가 위인지 체크를 해놔 주셔야 됩니다. 철심의 수평을 전부 잡았다면요. 그 다음에는 스테빌라이저 하우징을 윤활해 주시면 됩니다. 스테빌라이저 하우징 윤활에는 트리보시스 3204를 사용하겠습니다. 윤활제를 뚜껑에다 이렇게 펴 발라 준 다음에 스테빌라이저 부품 내부에다가 윤활제를 이렇게 꼼꼼히 발라 줍니다. 그리고 스템을 끼워 주면 되는데요. 스템 구멍이 두개 있는 쪽에 철심이 들어가는 거거든요. 그 구멍에 아래쪽에 철심이 들어가는데 거기가 앞으로 오게 해서 이렇게 결합을 해주시면 됩니다. 그리고 아까 전에 철심에 표시를 해뒀잖아요. 그 부분이 이렇게 위로 가게 결합을 해주시면 되고요. 철심에는 퍼마텍스 윤활제를 사용해서 이렇게 펴발라주고 아까 장착했던 스테빌라이저 스템의 아랫부분에 이렇게 넣어가지고 꾹 눌러서 장착을 해주시면 됩니다. 그러면 은 이런 식으로 스템을 왔다리 갔다리 해줄 수가 있습니다. 반대쪽도 푹 하고 눌러서 장착을 해주시고요 꼭 이렇게 상하 운동이 잘 되는지를 양쪽 다 체크를 해주세요 자 이렇게 스테빌라이저가 전부 완성이 됐으면 은 이제 기판에다가 조립을 해주시면 됩니다 뒤로 눌려서 금색 볼트에 이렇게 빨간 와샤까지 채우고 나사를 조여주세요 기판 스테빌라이저 결합 부분에는 큰 구멍과 작은 구멍이 있는데요 철심 쪽 방향이 큰 구멍입니다 그래서 이렇게 체결해 주시면 돼요 이 길다란 스페이스바 스테빌 꽂을 때는요 가장 왼쪽에 있는 거 기준으로 이렇게 꽂으면 은 자연스럽게 오른쪽의 위치를 자리 잡을 수 있습니다 이렇게 말이죠 자 이런 식으로 전부 다 결합을 완료해 준 다음에는 꼭 이렇게 스테빌라이저를 왔다리 갔다리 해 주셔야 됩니다 이렇게 결합했는데 안 움직이는 경우가 초보 시절에는 가끔 생깁니다 그러니 제 말을 듣고 꼭해 주셔야 됩니다 원숭이도 나무에서 떨어질 수 있기 때문에 저 같은 경우도 항상 해 주고 있어요 다음으로는 기보강 흡음제를 올리고 구멍에 잘 맞춰 끼워 주고요 보강판을 맞춰서 올려 줍니다 아차차 이거 잊지 마세요 다시 들어주고 이 전원 온오프 꼬다리를 결합을 해줍니다 그리고 다시 보강판을 올려줍니다 그 다음에 이제 스위치를 체결해 주시면은 됩니다 핀이 휘지 않게 조심스럽게 스위치를 꽂아 주세요 스위치 끼우다 생각났는데요 아까 전에 결합을 풀었던 볼트도 다시 체결을 해 주시면 됩니다 자 지금 이런 식으로 이렇게 기판과 보강판을 연결해 주는 요긴 기둥 있잖아요 요런 거를 스탠드 오프라고 하는데 요거는 사실 전부 다 없애줘도 됩니다 없애주면은 약간 요런 흡음제 정렬이라던가 스위치를 다뺀 다음에 끼울 때 조금 문제가 생길 수 있는데 그만큼 좀더 타건감은 살아나는 그런 의견이 있고요 그리고 이렇게 스탠드 오프를 이렇게 박아 놓으면은 지금 여기 안쪽에 깔려 있는 요 스위치 패드라던가 빌드를 다 해서 스위치를 끼울 때 굉장히 편하게 끼울 수가 있습니다 그러니까 장단점이 있으니까 
그거는 커스텀 빌드를 하시는 여러분들이 선택을 하시면 되는 겁니다 결합할 때는 아까 분해했던 그대로 역순으로 다시 해주시면 됩니다 케이블을 끼워주고 뒤집어서 요거는 그냥 바로 이렇게 올려주시면 은 이쪽에 자석이 있잖아요 그래가지고 이렇게 착 하고 달라붙습니다 그러면 은 바로 연결이 돼요 연결이 잘 됐는지 모르겠다 불안하다 싶으시면 은요 토글 스위치 이렇게 켜가지고 LED 들어오는 거를 확인해 주시면 됩니다 다시 끌게요 그러면 이제 다시 상판을 덮어주고 연보라색 완두콩 쪼가리를 끼워주고 슉슉 잘 움직이네요 하우징 결합 볼트를 이렇게 조여주시면 됩니다 연보라색 하우징이라서 키캡은 GMK 프로스트 위치를 끼워주도록 하겠습니다 무선 연결을 위해서 2.4G USB 동글을 컴퓨터에 연결해주세요 그리고 토글 스위치를 켜준 다음에 이제 키캡을 끼워주도록 하겠습니다 펑션 R키를 눌러서 2.4G 무선 모드로 들어가주고요 자 RGB는 줄여놓고 타이핑을 해보도록 하겠습니다 자 이렇게 폭스 65 커스텀 키보드를 빌드해서 타건해 봤는데요 타건할 때의 느낌은 굉장히 단단하면서 좀 야무진 그런 하우징이라는 생각이 들었고요 타이핑 사운드는 이 하우징의 단단하고 낮은 울림과 톡톡 터지는 고음이 적절하게 배합되어 굉장히 매력적인 소리를 내어줍니다 빌드할 때는 정말 불편한 부분 하나 없이 깔끔하게 빌드를 할수 있었고요 요즘 나오는 키보드들과는 다르게 단단하면서 묵직한 느낌의 타건감을 원하시는 분들에게 딱 맞는 하우징이라는 생각이 듭니다 이게 타건할 때 느낌이 그냥 단단하기만 하면 은또 자칫 답답해질 수도 있는데요 이게 이 하우징 특유의 딥한 울림과 합쳐져서 묘한 느낌을 내어주는 게또 괜찮더라고요 그리고 볼륨 게이지는 정말 스무스하게 바뀝니다 이렇게 그냥 요거를 이렇게 쭉쭉 따라와요 굉장히 좋은 느낌이고요 계속 만져보고 싶은 그런 느낌이고요 확실히 이게 압력이 좀 있어가지고 묘한 느낌을 내줍니다 이게 그리고 이 제품은 케이블을 연결하면 은 이렇게 비아 키매핑을 해줄 수가 있거든요 처음에 키매핑 하실 때는 이 톱니바퀴 세팅 들어가서 쇼 디자인 탭 눌러주고 디자인 탭으로 가가지고 여기서 제이슨 파일을 불러와 주시면 됩니다 그러면 은 누구나 편하게 비아에서 키매핑을 해줄 수가 있습니다 초스폭스에서 제작한 폭스 유고 커스텀 기계식 키보드 리뷰를 마치도록 하겠습니다 시청해주셔서 감사합니다